আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা এই সময়ের একটি মহামারী নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে ব্যাক পেন চল্লিশ অর্ধ বয়সী একজন মানুষও পাওয়া যাবে না যিনি একদিনও ব্যাক পেন অর্থাৎ পিঠে বা কাঁধে ব্যথা অনুভব করেন নাই কেন আসলে ভুল জীবনাচার এবং অজ্ঞতার কারণে প্রতিদিন ব্যাক পেনে রোগী বাড়ছে ব্যাক পেন রোগীর সংখ্যা দিনে দিনে যোগ হচ্ছে তো আজকে আমরা এই ব্যাক পেন সম্পর্কে ডিটেল জানার চেষ্টা করব লক্ষ্য একটাই ব্যাক পেনকে আমরা প্রতিরোধ করতে চাই আর যদি ব্যাক পেন থেকে থাকে কিভাবে তা থেকে আমরা ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসতে পারব তো চলুন আমরা ব্যাক পেন সম্পর্কে ডিটেল জানার চেষ্টা করব মানুষ হচ্ছে মেরুদণ্ডী প্রাণী পৃথিবীতে যত মেরুদণ্ডী প্রাণী আছে এর মধ্যে একমাত্র মানুষই দু পায়ের উপর ভর দিয়ে স্মার্টলি দাঁড়াতে পারে পৃথিবীতে আর কোনো প্রাণী নাই যে দু পায়ে ভর দিয়ে মানুষের মতো স্মার্টলি হাঁটতে দৌড়াতে বা কোনো কিছু করতে পারে মানুষ যে আশরাফুল মখলুকাত মানুষ যে সৃষ্টির সেরা এর অন্যতম প্রমাণ হচ্ছে মানুষই একমাত্র দু পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে আজকে আমরা যদি এই ব্যাক পেনকে পুরো বুঝতে চাই তাহলে প্রথমে আমাদের স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে মেরুদণ্ড সম্পর্কে তো চলুন আমরা মেরুদণ্ড সম্পর্কে জানার চেষ্টা করি আমাদের দেহের পেছনে তেত্রিশটি হাড় নিয়ে মেরুদণ্ড বা ভার্টিবাল কলাম গঠিত প্রত্যেকটি হাড়কে আলাদা আলাদাভাবে বলা হয় ভাটিব্রা এবং তেত্রিশটি ভাটিব্রা নিয়েই মেরুদণ্ড গঠিত মেরুদণ্ডের ভেতরে একটি ক্যানাল থাকে এটিকে বলা হয় ভার্টিবাল ক্যানাল এর ভেতরেই স্পাইনাল কর্ড অবস্থান করে মস্তিষ্ক থেকে একটু একটি অংশ চিকনভাবে মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে নেমে গেছে এটিকে বলে স্পাইনাল কর্ড স্পাইনাল কর্ডকে আমরা বলতে পারি এটি ব্রেনের একটি এক্সটেনশান বা বর্ধিত অংশ এবং স্পাইনাল কর্ড থেকে একত্রিশ জোড়া নার বেরিয়ে আমাদের শরীরে যত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ আছে চোখ হার্ট লাংস লিভার স্প্লিন কিডনি পরিপাকতন্ত্র ব্লাডার যা কিছু আছে সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে এই একত্রিশ জোড়া নার্ভ একত্রিশ জোড়া নার্ভ সুন্দরভাবে যদি কাজ করে তবেই আমাদের এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো সুন্দরভাবে কাজ করবে আর একত্রিশ জোড়া নার্ভ তখনই সুন্দরভাবে কাজ করবে যখন মেরুদণ্ড বা ভার্টিব্রাল কলাম চমৎকারভাবে কাজ করবে ভার্টিব্রাল কলাম বা মেরুদণ্ড তখনই চমৎকারভাবে কাজ করবে যখন আমরা এই মেরুদণ্ডকে চমৎকারভাবে বেন্ড করতে পারব সামনে পেছনে ডানে বা বামে একজন মানুষ কতটা ফিজিক্যালি ফিট এর অন্যতম প্রমাণ হচ্ছে সে তার মেরুদণ্ডকে কতটা সহজেই ব্যান্ড করতে পারে সামনে পেছনে ডানে এবং বামে যখনই একজন মানুষ চমৎকারভাবে তার মেরুদণ্ডকে ফ্লেক্স করতে পারবে ব্যান্ড করতে পারবে তখন তার স্পাইনাল কর্ড দারুণভাবে কাজ করবে আর স্পাইনাল কর্ড যখন দারুণভাবে কাজ করবে তখন তার প্রত্যেকটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দারুণভাবে কাজ করবে তো আমরা এখন চলে আসি এই যে ব্যাক পেন এর কারণ কি ব্যাক পেনের পেছনের মূল কারণ হচ্ছে দুটো এই যে মেরুদণ্ডের কথা বলছিলাম মেরুদণ্ড এটি হচ্ছে সাপের মতো প্যাঁচানো এই যে বাম দিকে ছবিটা দেখুন এটি হচ্ছে মেরুদণ্ডের সামনের ছবি আর ওই যে ডানের ছবিটা দেখুন এটি হচ্ছে মেরুদণ্ডের পেছনের ছবি দেখে স্ট্রেট বা সোজা মনে হচ্ছে কিন্তু মাঝের ছবিটা দেখুন এটি হচ্ছে মেরুদণ্ডের সাইড থেকে ছবি মেরুদণ্ড আসলে এইভাবে সাপের মতো প্যাঁচানো কোনো কারণে যখন এই যে মেরুদণ্ডের কার্ভেচার এই কার্ভেচার নষ্ট হতে শুরু করে কোনো কারণে যখন এই কার্ভেচার চাপের মধ্যে পড়ে তখন ব্যাক পেনের সূত্রপাত দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে মাসেল স্পাজম আমাদের পিঠে প্রায় চল্লিশ ধরনের মাংসপেশি আছে চল্লিশটি মাংসপেশি আছে এই পেশিগুলো কে যখন স্পাজম বা সংকোচন হয় কন্ট্রাকশন হয় তখনই ব্যাক প্যানের সূত্রপাত তো কি কি কারণে এই মেরুদণ্ডের কার্ভেচার নষ্ট হতে পারে এবং কি কি কারণে মাসেল স্পাজম হতে পারে চলুন আমরা বোঝার চেষ্টা করি ব্যাক প্যানের অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে নরম বিছানায় ঘুমানো আমরা আমাদের জীবন হয়ে গেছে আয়েসি নরম বিছানায় ঘুমাবো ভালো ভালো খাবো দিন রাত শুয়ে থাকব আর টিভি দেখব এটা আমাদের অনেকেরই স্বপ্ন আহা কি আরামের তুলতুলু জীবন আসলে যেটি হচ্ছে 
जख आपनी ये फोमर विछान अथवा अत्याधिक नरम विछान घुमें तक कि मेरुदंड कार्भेचार ये कार्भेचार एकटू एक नष्ट होते शुरू कर एक पर्यापर चाप पड़े मेरुदंड बैक पैनर सूत्रपात हो बैक पैनर एक अन्तम कारण हे को कारण जदि आपनी कख पड़े जाए मेरुदंडे अर्थात पीठे कोमरे आघात पान ये बैक पैन होते कख कख अने पड़े कि तक तीन फील करें नाई अनेक बस जे अनेक बस पर जे देखा जा तक तर पेन हो नान भाव जख हिस्ट्री ना हल तक धरा पड़ल जो कैक बस आगे पड़े गेन से पढ़ाई मेरुदंडे आघात पे बैक पेनर अत्यंत गुरुतवपूर्ण कारण भूल नियम में ओजन तोला हम अनेक समय अनेक भारि जिन तुले फिली ए भूल पद्धति एम तोलार को अभ्यस नाई भारि ओजन एम जो अभ्यस ना थे तेल एक समस्या होते आर हठात कर भूल नियम में भारि कोजन तुले फेलें तो हमें अपन मेरुदंडे समस्या होते बैक पेनर समस्या होते बैक मासलर समस्या होते बैक पेन होते आज के पृथिवीर आक महामारी हे अतरिक्त ओजन व स्थूलता ये अतरिक्त ओजन आपनर सपोज आपनर उच्चता पाँच फुट आठ इंची आपनी पुरुष आपनर जदि एवारेज ओजन धरि सिक्सटी एट के जी आपनर ओजन थका उचित सिक्सटी एट के जी आट्टी सिक्स के जी ये थका उचित सिक्सटी एट के जी आट्टी सिक्स के जी ये अतरिक्त ओजन ये अतरिक्त ओजन पुरोटाई अपन मेरुदंड मध्य दिए नीचे दिखे हाँटू हो मटीते जा फले मेरुदंड चाप पड़े अपनार इंटरभार्टिवाल डिस्कर ऊपर चाप पड़े अपनार हाँटुर ऊपर चाप पड़े ये आज के अत बैक पेन आज के अत हाँटू बैथार अन्तम प्रधान कारण हे अतरिक्त ओजन और स्थूलता बैक पेनर आक गुरुतवपूर्ण कारण हाई हिल जूता व्यवहार अनेक महिला आज स्टाइल कर हाई हिल जुतो पड़ें हाई हिल जुतो हतो ताके सौंदर्य बाढ़ा किंतु तर मेरुदंड आंडीओ एक चाप फेल से फले एक बैक पेनर सम्मुखीन हम बैक पेनर आक गुरुतवपूर्ण कारण हे डेस्क प्रलाप्स डेस्क हार्नियेशन अथवा स्पाइनल स्टेनोसिस एगल मेकानिकल प्रब्लेम एवं जिनगल बैक पेनर क्षेत्र अत्यंत गुरुतवपूर्ण एवं एगल जदि कारो थे दीर्घस्थायी बैक पेने आक्रांत तो हबें डेस्क प्रलाप्स डेस्क हार्डिएशन पाइनल स्टेनोसिसर मूल कारण हे किलार चेयर रिवल्विंग चेयर सैंटिफिक अमेरिकान पत्रिकाय एक दारूण निबंध प्रकाश है कैक बस आगे से चेयर के बला है किलार चेयर ये चेयारे जिन दीर्घद बसबें हन खूब द्रुत तार खुली एई चेयर नीचे जो खुलीगुल देखें ये खुल जो है अर्थात अकाले मृत्युबरण करबें क्या इट इज द मोस्ट आनसाइंटिफिक चेयर हमें जो स्कूल कलेजे पढ़तम तक करपोरेट को अफिसे अथवा बैंक मैनेजार रूमे गले देखत आह कि चमत्कार ए रकम एक रिवल्विंग चेयर बसे आदि एदिगे घुरे एदि घुर भाव आह ये चेयारे जी को दिन बसते तपर कैक बस पर देखल चेयारे जरा बस प्रत्येक ही बैक पेन पेसने एक गदी तपर एक कार्ड दिए बसे आसें क्या तद्दिन धरे फेले से किलार चेयारे बसले बैक पेन है क्या कारण किलार चेयारे क्यों जो बसें रिवल्विंग चेयारे क्यों जो बसें तक क्जे प्रयोजन एक बार डने घुरें एक बार बामे घुरें ये मेरुदंडे टूस्टिंग मेरुदंडे टूस्टिंग मेरुदंड सांघातिक क्षतिकर फलश्रुति बैक पेन आर दीर्घ समय धरे जिन क्ज करें विशेषकर लैपटप कम्पिटारे जदि भूल पद्धति बसें ये ये देखें भद्रलोक एक जन सामने दिखे झुके एम भाव मेरुदंड के माखा कर टोटाली आनसाइंटिफिक आर आक जन देखें डान मेरुदंड के बाम दिखे मैं पेशन दिखे एम भाव बाँखा करनसाइंटिफिक आपनर मेरुदंड आपनर थाई एटार अंगल होते नाइनटी डिग्री जो ये नाइनटी डिग्री के क्यों कमिए फिर एट क्षतिकर आर नाइनटी डिग्री बसि गेले एट क्षतिकर बैक पेनर आक इम्पर्टेंट कारण हे पीठ पेशर व्यय ना क्या 
আমাদের পিঠে প্রায় চল্লিশটি মাংসপেশি আছে এই মাংসপেশিগুলোকে আমরা জন্মের পর থেকে শুধু সামনের দিকে ঝুঁকাই দেখেন আমাদের প্রত্যেকটি কাজ আমরা কি করি লেখাপড়া করি তারপর হচ্ছে রান্না করি তরকারি কুটি কাপড় কাচি সব হচ্ছে সামনে ঝুঁকে একটা কাজ আপনি বলতে পারবেন যে কাজটা করার জন্য আমরা পেছন দিকে একটু বাঁকাই পেছন দিকে ঝুঁকি আমার জানা মতে কোনো কাজ নাই তো কি করছেন আপনি আপনার পিঠের এই পেশিগুলোকে দিনের পর দিন বছরের পর বছর সামনে ঝুঁকাচ্ছেন কিন্তু তার কাউন্টার যে পেছনে ঝুঁকানো এটি কখনো করছেন না প্রথম দিকে সে এটিকে কোপাপ করার চেষ্টা করে এবং একটা পর্যায়ে এসে সে যখন আর পারে না তখন তার সেই পিঠের পেশিগুলো কান্না শুরু করে এবং পিঠের পেশিগুলোর এই কান্নার নামই হচ্ছে ব্যাক পেন ব্যাক পেনের আরেকটি প্রধান কারণ হচ্ছে স্ট্রেস টেনশন মানসিক চাপ আধুনিক সভ্যতার সবচেয়ে বড় অভিশাপ হচ্ছে টেনশন আমরা অনেক কিছু পেয়েছি প্রযুক্তি আমাকে অনেক কিছু দিয়েছে এর সাথে এমন একটা জিনিস দিয়েছে যেটা আমরা চাই নাই সেটি হচ্ছে স্ট্রেস বা টেনশন আজকে যৌক্তিক বা অযৌক্তিক নানান কারণে আমরা স্ট্রেসে আক্রান্ত আর একজন ব্যক্তি যখনই স্ট্রেসে আক্রান্ত হবেন তখন তার কিডনির মাথার উপরে দুটো গ্ল্যান্ড আছে এই গ্ল্যান্ড দুটিকে বলা হয় অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড এবং এই গ্ল্যান্ড থেকে স্বাভাবিক মাত্রায় খুব অল্প পরিমাণে তিনটি হরমোন নিঃসরণ হয় এই হরমোনগুলোকে বলা হয় স্ট্রেস হরমোন অ্যাডেনালিন নর অ্যাডেনালিন এবং কটিসোল যখন একজন ব্যক্তি স্ট্রেস আক্রান্ত হচ্ছে তখন এই তিনটি হরমোনের নিঃসরণ অন্য যে কোনো সময় থেকে বেড়ে যায় এবং দীর্ঘ সময় এই হরমোনগুলোর লেভেল যদি বেশি থাকে তখন ফলাফল ঘাড়ে ব্যথা কাঁধে ব্যথা পিঠে ব্যথা কারণ অতিরিক্ত অ্যাডেনালিন এই পেশির সংকোচন ঘটায় এবং যখনই পেশির সংকোচন হবে কিন্তু সেটি প্রসারিত হতে পারবে না তখনই ঘাড়ে কাঁধে বা পিঠে ব্যথা হবে এবং এই ঘাড়ে কাঁধে পিঠের ব্যথা আপনি কোনো দিনও দূর করতে পারবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার স্ট্রেস টেনশন আপনি দূর না করছেন আর এই স্ট্রেস টেনশনের বাইরে আর ব্যাক পেনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে মনের দূষণ মনের দূষণ পানির দূষণের নাম শুনেছেন বায়ু দূষণের নাম শুনেছেন শব্দ দূষণের নাম শুনেছেন কিন্তু মনের দূষণটা কি দেখুন জন্মের পর থেকে আমরা কিছু বিষ নিয়ে জনগণ করি রাগ ক্ষোভ ঘৃণা দুঃখ অনুতাপ অনুশোচনা কুচিন্তা দুশ্চিন্তা বিষণ্নতা হতাশা নেতিচিন্তা এগুলোকে মনোবিজ্ঞানীরা বলছেন মনের বিষ এই মনের বিষ প্রত্যেক মানুষ জন্মসূত্রে লাভ করে এবং যত দিন যেতে থাকে নানান কারণে বরং এই বিষগুলো বাড়তে থাকে এবং এখনকার কালের বিজ্ঞানীরা বলছেন এই মনের বিষ যদি আপনি নিয়ন্ত্রণ না করেন এই বিষগুলো যদি দূর করার চেষ্টা না করেন তাহলে আপনি নানান রোগে আক্রান্ত হবেন এবং একটা সময় আপনার ব্যাক পেন হবে আপনি দেখুন উনিশশো সালে ডাব্লিউএইচও হেলথের একটা যুগান্তকরী ডেফিনেশন তারা দিয়েছিল তারা বলেছিল হেলথ ইজ এ স্টেট অফ কমপ্লিট ফিজিক্যাল মেন্টাল সোশ্যাল অ্যান্ড স্পিরিচুয়াল ওয়েলবিং অ্যান্ড নট মেয়ারলি দ্য অ্যাবসেন্স অফ ডিজিজ অর ইনফার্মিটি অর্থাৎ একজন মানুষকে তখনই সুস্বাস্থ্যের অধিকারী বলা যাবে যখন তিনি শারীরিক মানসিক সামাজিক এবং আত্মিকভাবে সুস্থ থাকবেন এবং প্রাণ প্রাচুর্যে ভরপুর থাকবেন একজন মানুষ যদি মানসিকভাবে সামাজিকভাবে এবং আত্মিকভাবে সুস্থ থাকতে চান তবে তাকে অবশ্যই এই বিষ মুক্ত হতে হবে এবং আমরা যদি দেখি অতীতকালে নবী রাসুল অলি বুজুর্গ মনি ঋষিরা কি করেছেন তারা তাদের শিষ্যদের তাদের উম্মদদের তাদের কমের মানুষদের এই মনের বিষ দূর করার চেষ্টা করেছেন নানান পদ্ধতিতে এখন ব্যাকপেনের কারণ জানলাম তো আমরা ব্যাকপেন প্রতিরোধ করতে চাই যাদের নাই আর যাদের আছে তাদের ক্ষেত্রে এটা নিরাময় করতে চাই এই দুই ক্ষেত্রেই যদি আপনি ব্যাক পেন প্রতিরোধ করতে চান বা নিরাময় করতে চান তাহলে কি করতে হবে যে যে কারণে ব্যাক পেন হয়েছে আপনার বা হতে পারে সেই কারণগুলোকে আপনার জীবন থেকে দূর করতে হবে ব্যাস ভেরি সিম্পল তো চলুন একটা একটা করে আমরা দেখি ব্যাক পেনের অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে নরম বিছানায় ঘুমানো তো আপনি এখন থেকে শক্ত বিছানায় ঘুমান শক্ত বিছানায় ঘুমানোর অভ্যাস করুন এবং এই জন্য কি করবেন 
সবচেয়ে বেটার হচ্ছে হাইব্রিড ম্যাট্রেস পাওয়া যাচ্ছে মেডিকেল ম্যাট্রেস কিনে ফেলুন দাম অবশ্য আছে তো আপনি যদি আপাতত কিনতে না পারেন ভেরি সিম্পল আপনি পাঁচ ফিট বাই সাত ফিট প্লাইউড চিকন প্লাইউড কিনুন খুব বেশি দাম না এরপর আপনার পাঁচ ফিট বাই সাত ফিট খাটে যে জাজিম আছে জাজিমের উপরে এবং তোষকের নিচে এটাকে দিন এবং তোষকটা হতে হবে একদম পাতলা তোষক জাজিমের ওপরে পাতলা তোষকের নিচে ব্যাস হয়ে গেল একটি মোটামুটি হেলদি বেড এবং এই বেডে যখন আপনি ঘুমাবেন আমরা এটুকু বলতে পারি আপনি ব্যাক পেন প্রতিরোধ করতে পারবেন আর যদি থাকেও ধীরে 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 আপনি আরাম পাবেন এবং একটা সময়ে আপনি এই রোগ থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন দ্বিতীয়ত ওজন কাঙ্ক্ষিত ওজন অর্জন করতে হবে আপনার উচ্চতা অনুসারে যে ওজন থাকা উচিত ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে সেই ওজন অর্জন করে ফেলুন মাসে তিন থেকে চার কেজি ওজন কমানোর চেষ্টা করুন বিজ্ঞানসম্মতভাবে এবং দীর্ঘ সময় ধরে ওজন যখন আপনি কমাবেন তখনই আপনি এই ওজন ধরে রাখতে পারবেন আর কি করবেন এক জায়গায় বেশিক্ষণ বসে থাকবেন না শুয়ে থাকবেন না আমরা বলি মুভ মোর সিটলেস শোয়ার থেকে বসা ভালো বসার থেকে দাঁড়ানো ভালো দাঁড়ানো থেকে হাঁটা ভালো আজকের মানুষ আমরা কি করছি আধুনিক মানুষ ঘন্টার বার ঘন্টা জীবিকা অর্জনের জন্য চেয়ারে বসে থাকছি কেউ পাঁচ ঘন্টা কেউ সাত ঘন্টা কেউ দশ ঘন্টা এই যে ঘন্টার বার ঘন্টা আপনি চেয়ারে বসে আছেন অ্যান্ড দ্যাট চেয়ার উইল কিলিউ তো সেই জন্য কী করবেন সুযোগ পেলেই একটু হেঁটে আসবেন দুই ঘন্টা পর পর যদি আপনি পাঁচ মিনিটও যদি হেঁটে আসেন দাঁড়ান এবং মেরুদণ্ডটাকে একটু রেস্ট দেন আপনি বেঁচে যাবেন আর কি করবেন এই কিলার চেয়ার যদি আপনার বাসায় বা অফিসে থাকে বিক্রি করে ফেলুন যদি বিক্রি না হয় ডাস্টবিনে ফেলে দেন এই চেয়ার আপনার মৃত্যু ঝুঁকি কমায় দিবে এর বদলে কি করবেন স্পাইন ফ্রেন্ডলি চেয়ার ব্যবহার করুন স্টেলের হতে পারে কাঠের হতে পারে আপনি যখনই এই কিলার চেয়ার বদলে এই স্পাইন ফ্রেন্ডলি চেয়ার ব্যবহার শুরু করবেন আপনি ব্যাক পেন প্রতিরোধের বা নিরামের জন্য বিশাল একটা মুভমেন্ট শুরু করলেন শুধু চেয়ার পাত বদলালে হবে না কিভাবে চেয়ারে বসতে হয় সেটাও জানতে হবে এই যে দেখুন বামের মেয়েটি সে কিভাবে বসছে সামনে সে মেরুদণ্ডকে সামনে কার্ভ করে ফেলেছে আবার মাঝের মেয়েটি দেখেন পেছনে কার্ভ করে ফেলেছে আপনাকে বসতে হবে ডানের মেয়েটির মতো একদম মেরুদণ্ড সোজা আপনার অ্যাঙ্গেল থাই এবং শরীরের অ্যাঙ্গেল হতে হবে নাইনটি ডিগ্রি দিস ইজ দি রাইট পোস্টার গুড পোস্টার যারা কম্পিউটারে ঘন্টার ঘন্টা কাজ করেন তাদের যদি অ্যালার্মিং আপনি যদি ঘন্টার পর ঘন্টা মেরুদণ্ডকে এইভাবে বাঁকিয়ে কাজ করেন আপনার একটা সময় ডিস্ক প্রলাপস হয়ে যাবে এবং একবার যদি ডিস্ক প্রলাপস হয় কোটি টাকা খরচ করে আপনি আর ডিস্ক প্রলাপ ঠিক করতে পারবেন না আর অপারেশন যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ সেই জন্য কী করবেন আপনি নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে বসবেন এবং কাজ করবেন আর কম্পিউটারে কাজ করলেও ঘন্টা দিয়ে পর পর আপনি দাঁড়িয়ে একটু হেঁটে আসবেন তারপর আবার কাজ করবেন শুধু চেয়ারে নয় আমরা অনেক সময় বসতেও জানি না এই যে ডানের মেয়েটি দেখুন সে কীভাবে বসেছে মেরুদণ্ডকে সে কার্ভ করে ফেলেছে কার্ভ করার ফলে সে মেরুদণ্ডের নর্মাল কার্ভেশন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বসতে হবে বামের মেয়েটির মতো মেরুদণ্ড সোজা এবং মোটামুটি নাইনটি ডিগ্রি সে মেনটেন করার চেষ্টা করেছে এবং এইভাবে আমাদের বসার অভ্যাস করতে হবে আর আধুনিক মানুষদের আমরা কি করি দিন শেষে ঘরে ফিরে আমরা টিভির সামনে বসি এক দুই তিন চার ঘন্টা কখনো কখনো আমরা টিভির সামনে বসে থাকি সোফাতে তো সোফাতে যদি আপনি নরম সোফাই যদি ঘন্টার বার ঘন্টা যদি ভুলভাবে বসেন তাহলে আপনার ব্যাক পেন হবে তো সেই জন্য কি করবেন সোফাতে মেরুদণ্ড সোজা করে বসতে হবে এবং যদি দীর্ঘক্ষণ টিভি দেখেন মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে টিভি দেখবেন তাহলে আপনি ব্যাক পেন প্রতিরোধ করতে পারবেন শুধু বাসা নয় আমরা অনেক সময় সঠিকভাবে দাঁড়াতেও জানি না এই যে বামের মেয়েটি দেখেন মেরুদণ্ডকে কি করে সামনের দিকে মাকে ফেলেছে মাঝের মেয়েটি মেরুদণ্ডকে আঁকা বাঁকা করে ফেলেছে তারপরের মেয়েটি মেরুদণ্ডকে পেছন দিকে বাঁকিয়ে ফেলেছে একদম ডানের মেয়েটি সঠিকভাবে দাঁড়িয়ে আছে তো আমরা যখন দাঁড়াবো সঠিকভাবে দাঁড়াবো সঠিকভাবে দাঁড়ানোর উপর নির্ভর করছে আপনার মেরুদণ্ড ঠিকঠাকভাবে কাজ করবে কি না আর কোনো ভারী জিনিস যদি আপনার অভ্যাস না থাকে খুব বেশি ভারী জিনিস তুলবেন না আর যদি আপনি তুলতে চান তাহলে এই যে ডানের এই ভদ্রলোকের মতো সঠিকভাবে তুলবেন প্রথমে বসবেন তারপর জিনিসটাকে তুলবেন ধরবেন তারপরে আস্তে আস্তে সোজা হয়ে তুলবেন মেরুদণ্ডের ফ্লেক্সিবিলিটি বাড়াতে হবে 
ব্যাক পেনের অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে মেরুদণ্ডের ফ্লেক্সিবিলিটি কমে যাচ্ছে সামনে পেছনের ডানে বামে মেরুদণ্ডকে আমরা বাঁকানো ভুলে গেছি বাঁকাইতে জানি না তো সেই জন্য কী করবেন প্রতিদিন কমপক্ষে তিরিশ মিনিট ইয়োগা করবেন বিশেষ করে মাত্র পাঁচ ছয়টা আসন আপনি যদি রেগুলার করেন আপনি আপনার মেরুদণ্ডের যে কোনো ইঞ্জুরি প্রতিরোধ করতে পারবেন ব্যাক পেন প্রতিরোধ করতে পারবেন আর যদি থাকে বিলিভ মি যদি আপনার মেজর কোনো ইঞ্জুরি না থাকে আপনি ব্যাক পেন থেকে কমপ্লিটলি রিকভারি লাভ করবেন কোন কোন আসন করবেন প্রতিদিন কিছু সময় ভোজঙ্গ আসন অর্ধ সলভাসন সলভাসন পবন মুক্ত আসন গোমুখ আসন উষ্ট্রাসন সব আসন এই মাত্র কয়েকটা আসন প্্রতিদিন কিছু সময় করেন আমরা এটুকু বলতে পারি যে ধীরে 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 আপনি ব্যাক পেন মুক্ত হবেন আর যদি আপনার না থাকে আপনি সারা জীবনের জন্য ব্যাক পেন প্রতিরোধ করতে পারবেন আপনার প্রতিদিন দিনে অন্তত কয়েকবার দম চর্চা করুন প্রাণায়াম করুন এনার্জি ফিটনেস বাড়াতে হবে এনার্জি ফিটনেস না বাড়লে আপনার পেশি ঠিকমতো কাজ করতে পারবে না পেশি অনেক ইঞ্জুরিকে সে অ্যাভয়েড করতে পারে যদি তার ফিটনেস ঠিক থাকে তো এই আপনার শরীরের এনার্জি ফিটনেস ফিটনেস বাড়ানোর জন্য অন্তত দিনে কয়েকবার প্রাণায়াম করুন দিনে অন্তত তিন থেকে পাঁচ দফা প্রতি দফায় উনিশ বার করে দম নিন নাক দিয়ে দম নিন বুক ফুলবে কিছু সময় দম ধরে রাখুন তারপর মুখ দিয়ে ধীরে ধীরে দম ছাড়ুন আপনি কিছুদিন চর্চা করলেই আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার এনার্জি লেভেল বাড়ছে আর দিনে দুবার তিরিশ মিনিট করে মেডিটেশন করুন মেডিটেশন আপনার কি করবে স্ট্রেস দূর করবে এবং স্ট্রেসের ফলে যে আনডিউ মাসুল কন্ট্রাকশান মাংসপেশি সংকোচন হচ্ছিল সেটা ছেড়ে যাবে এবং মেডিটেশন এই ব্যাক পেনের ক্ষেত্রে কতটা কার্যকরী আমাদের একজন ভদ্রলোক আসছিলেন তিনি সুদূর আমেরিকা থেকে শুধুমাত্র ব্যাক পেনের চিকিৎসার জন্য বাংলাদেশে এসেছিলেন মেডিটেশন করার জন্য তো চলুন তার অনুভূতি শুনি আমার নাম ডাক্তার জহিরুল হক তালুকদার আমার বাড়ি মামেন সিংহে আমি অনেক বছর যাবৎ আমেরিকার মিশিগানে চিকিৎসক হিসাবে কর্মরত আছি আমার আঠারো বছর যাবৎ একটা প্রবলেম আছে লাম্বার স্পাইনাল স্টেনোসিস তাতে আমার ব্যাকে ভীষণ পেইন হয় তো আমি গত দশ বছর যাবৎ ওই পেইন মেডিসিন খাইতে হচ্ছে আমার তো প্রতিদিন আমার চারটে করে ট্যাবলেট খাইতে হয় কিছুদিন আগে জাস্ট ভেরি রিসেন্টলি এই আমার শ্যালক মোহাম্মদ আলী আকন্দ অ্যাডভোকেট সে আমার এখানে বেড়াইতে গেছিলো তো সে আমাকে এই সম্বন্ধে বলে এবং আমি খুব কনভিনসড হই তো এই জাস্ট এই দুই মাসের ভিতরই অ্যারেঞ্জমেন্ট করে শুধুমাত্র এই গুরুজির এই কোর্সে অ্যাটেন্ড করার জন্যে আমি আসছি তো আমি আজকে ফোর্থ ডে দশ বছরের ভিতর এই প্রথম গত চার দিন যাবৎ আমি ওষুধ খাই না এবং আমি পেইন ফ্রি আমার কোনো পেইন লাগছে না তো এই গত দশ বছরের ভিতর জাস্ট লাস্ট ফোর ডেজ আই এম উইদাউট মেডিসিন এই যে তিনি কি বললেন তিনি প্রতিদিন কয়েক পদের ওষুধ খেতেন পেইন থেকে ভালো থাকার জন্য পেইন কমানোর জন্য আর জীবনে পেইন শুরু হওয়ার পর অনেক বছর পর তিনি প্রথম চার দিন ওষুধ ছাড়া মেডিসিন ছাড়া পেইন মুক্ত দিন পার করেছেন মেডিটেশন ইজ স ইফেক্টিভ ব্যাক প্যানের ক্ষেত্রে মেডিটেশন ইজ স ইফেক্টিভ অতএব নিয়মিত দুবেলা মেডিটেশন করুন যদি আপনি মেডিটেশন না জানেন কোনো অসুবিধা নাই আমাদের ওয়েবসাইটে যান ওয়েবসাইট থেকে থিলায়ন ডাউনলোড করুন রিল্যাক্সেশন ডাউনলোড করুন রিল্যাক্সেশন ওয়ান সকাল একবার রাতে একবার আপনি করুন শুরু করুন না কিছুদিন পর টের পাবেন যে অদ্ভুত একটা ফিলিংস তৈরি হচ্ছে আর যে জায়গায় ব্যথা হচ্ছে সেই জায়গায় গরম শেখ দিন গরম শেখ দারুণ একটা ট্রিটমেন্ট সবচেয়ে ভালো হচ্ছে পানি গরম করে সহ্যের সহ্যের ভেতরে পানি গরম করে টাওয়াল ভিজিয়ে চিপে চিপে যে জায়গায় ব্যথা হচ্ছে সেই জায়গায় গরম শেখ দিন দিনে দুই তিনবার দশ মিনিট করে আপনি অনেক অনেক আরাম পাবেন গরম শেখ দিলে সেই জায়গায় রক্ত সরবরাহ বাড়বে মাসুল কন্ট্রাকশন কমবে এবং আপনি আরাম পাবেন এবং পেন চলে যেতে শুরু করবে আর যদি আপনার মেকানিক্যাল প্রবলেম থাকে ডেস্ক প্রোলাপস 
ডিস্ক হার্নিয়েশন বা স্পাইনাল স্টেনোসিস থাকে তবে অবশ্যই অবশ্যই একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে আপনি চিকিৎসা নেবেন এক্ষেত্রে আপনি অর্থোপেটিক সার্জনের সঙ্গে পরামর্শ করতে পারেন নিউরো মেডিসিন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে পারেন নিউরো সার্জনের সঙ্গে পরামর্শ করতে পারেন অথবা ফিজিক্যাল মেডিসিন চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে পারেন আপনি এক বা একাধিক চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে পারেন কিন্তু নিজে নিজে আপনি এই তিনটি ক্ষেত্রে নিজে নিজে চিকিৎসা করবেন না নাহলে বিপদে পড়বেন আর ব্যাক পেন যদি আপনি এই তিনটি রোগ ডায়াগনোসিস করতে চান খুব সহজ এক্স রে পিঠের কাঁধের এক্স রে অর্থাৎ এই স্পাইনের এক্স রে সার্ভাইকাল স্পাইন বা লাম্ব সাক্রাল স্পাইনের এক্স রে করলে আপনার সমস্যা থাকলে ধরা পড়বে আর এমআরআই করলে আরও নিখুঁতভাবে ধরা পড়বে যে আপনার মেরুদণ্ডে কি কারণে ব্যথা হচ্ছে তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যদি ডিস্ক প্রলাপস বা এই জাতীয় সমস্যা না থাকে এমআরআইয়ে কিচ্ছু পাবেন না এক্স রেতে কিচ্ছু পাবেন না এবং সেই ক্ষেত্রে যা বললাম সেগুলো যদি আপনি ফলো করেন আমরা জোর দিয়ে বলতে পারি আপনি আপনার ব্যাক পেন থাকলে আপনি নিরাময় করতে পারবেন আর যদি আপনি না থাকে আপনি প্রতিরোধ করতে পারবেন সারা জীবন আপনি পেন ফ্রি একটা চমৎকার আনন্দ আনন্দময় লাইফ লিড করতে পারবেন তাই সুস্থ থাকার জন্য অলওয়েজ থিঙ্ক পজিটিভ ডো পজিটিভ অ্যান্ড বি পজিটিভ এবং প্রতিদিন মনে মনে শতবার বলুন সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্ম ব্যস্ত সুখী জীবন তো আজকে এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন খোদা হাফেজ আসসালামু আলাইকুম